সালামু আলাইকুম বন্ধুরা এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা ডিএনএ রেপ্লিকেশন বোঝার জন্য এই টিউটোরিয়ালটা ক্লিক করেছো বা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের স্কুলে স্বাগত আমি ফাহাদ ডিএনএ রেপ্লিকেশন পুরো ভিডিওটাকে একটা টিউটোরিয়ালের মানে একটা সেগমেন্টে ভাগ করতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে এই কারণে আমি ভেঙে ভেঙে বলার চেষ্টা করছি প্রথম টিউটোরিয়ালটাতে যারা দেখেছ যেখানে আমি সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিকুলার বায়োলজিতে বলেছিলাম কিভাবে ডিএনএ থেকে ডিএনএ ডিএনএ থেকে আর এবং আর থেকে প্রোটিন সেকেন্ড টিউটোরিয়ালটাতে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের টাইপস অর্থাৎ কনজারভেটিভ সেমি কনজারভেটিভ এবং ডিসপার্সিভ যে ওয়ে অফ রেপ্লিকেশন আছে সেটা ব্যাখ্যা করেছি আর এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার একটা ছোট্ট তালিকা দিতে চাই কারণ এর পরের যে ভিডিওটা হবে অর্থাৎ কিভাবে ডিএনএ রেপ্লিকেশন হয় সেটা বোঝার জন্য এই টিউটোরিয়ালটার দরকার আছে যেহেতু আমরা এখানে লিখেছি এনজাইম অর্থাৎ আমরা জানি যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য অনেক একটা লং লিস্ট অফ এনজাইমস আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে এনজাইমগুলো সেগুলোকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং এদের ফাংশন কি কি আছে সেটা বলবো তার আগে যেটা বুঝতে হবে এই যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন এইটার ওভারঅল প্রসেস হচ্ছে দুইটা হ্যাঁ দুইটা নাম্বার ওয়ান ডিএনএ রেপ্লিকেশনে প্রথম যে শব্দটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অটো ক্যাটালাইসিস অর্থাৎ অটো ক্যাটালাইসিস পদ্ধতিটা হচ্ছে যে পদ্ধতিতে একটা ডিএনএ থেকে আরেকটা ডিএনএ হয় অর্থাৎ যেহেতু এটা মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে দিস ইজ অটো ক্যাটালাইসিস আর সেকেন্ড যে শব্দটা সেটা হচ্ছে হেটেরো ক্যাটালাইসিস হেটেরো ক্যাটালাইসিস শব্দটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেখানে ডিএনএ থেকে আর এনএ হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএ থেকে যখন আর এনএ হচ্ছে হেটেরো ক্যাটালাইসিসের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটা আমরা যখন ট্রান্সক্রিপশন আলাপ করব এই মুহূর্তে হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব ডিএনএ থেকে কিভাবে ডিএনএ হয় সেটা বোঝার জন্য এবং অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ থেকে ডিএনএ হওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন সেটা বোঝার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেহেতু আমাদের বডিতে যে সেল সেটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক সেল তার মানে আমরা জানি দুই ধরনের সেল আছে বেসড অন দ্য স্ট্রাকচার অফ নিউক্লিয়াস আমরা জানি একটা হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক সেল মানে আদিকোষ আর একটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক সেল বা প্রকৃত কোষ এখন প্রো ক্যারিওটিক সেলের ডিএনএ যেটা থাকে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার থাকে অর্থাৎ বৃত্তাকার ডিএনএ থাকে তার মানে ওই ডিএনএটা আমরা যদি আঁকি তাহলে এইরকম হবে এবং ডিএনএ এর সাথে যেহেতু এরকম হবে বৃত্তাকার ডিএনএ আর ইউ ক্যারিওটিক জীবের যে ডিএনএটা থাকে এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার হয় অর্থাৎ ডিএনএটা কিন্তু সূত্রাকার হয় লিনিয়ার ডিএনএ তার মানে এই যে সার্কুলার ডিএনএ যেটা প্রো ক্যারিওটিক সেলে হয় সার্কুলার এই ডিএনএটাতে কিভাবে রেপ্লিকেশন হয় আর এই যে লিনিয়ার এটাতে কিভাবে রেপ্লিকেশন হয় এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে এই ডিএনএটার যেখান থেকে রেপ্লিকেশন স্টার্ট হবে সেইখানে অ্যাকচুয়ালি ওর তো যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হইতে পারে কিন্তু এর কিন্তু আসলে যে কোনো জায়গা থেকে শুরু হয় না এইটার এটা লিনিয়ার ডিএনএ যেহেতু এটা সূত্রাকার লম্বা ডিএনএ এটার কিছু নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখান থেকে ডিএনএটা মানে রেপ্লিকেশনটা স্টার্ট হয় সেই নির্দিষ্ট জায়গাটাতে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে এটা কিন্তু সহজ করে চিন্তা করি এটা মনে করো সহজ করে চিন্তা করলাম সোজা তো ডিএনএটা যেখান থেকে রেপ্লিকেশনটা স্টার্ট হবে সেই জায়গাটাকে বলা হয় ও আর আই অর্থাৎ এই জায়গাটাকে বলা হয় ও আর আই বাংলায় আমরা যদি বলি অরি বা সূচনা বিন্দু বলে এবং এই সূচনা বিন্দুকে চিন্তা করলে এটা দেখা যায় হচ্ছে কাটা চামচের মতো এই কারণে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক এটার নাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক আমি পরের টিউটোরিয়াল এগুলো অবশ্য বলবো না এই জন্য এই টিউটোরিয়ালে বলে নিচ্ছি এটার নাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন ফর্ক হ্যাঁ কিন্তু এইখানে যেটা হয় এটা যেহেতু সার্কুলার ডিএনএ এই সার্কুলার ডিএনএটাতে কোন এক জায়গা থেকে যদি স্টার্ট হয় তাহলে ঘটনাটা এমন ঘটে মানে এটাতে 
মানে আগে তো ভাগ হইতে হবে ডিএনএটা ভাগ হইতে হবে অর্থাৎ সরতে হবে যখন এটা ডিএনএটা ভাগ হতে নেয় তখন এই জায়গায় একটা ছোট বাবলের মতো দেখা যায় সো সার্কুলার ডিএনএ তে যে জায়গায়তে রেপ্লিকেশন স্টার্ট হবে ওটার নাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন বাবল সো এটার নাম হচ্ছে রেপ্লিকেশন বাবল অর্থাৎ সার্কুলার ডিএনএ তে তৈরি হবে রেপ্লিকেশন বাবল আর লিনিয়ার ডিএনএ তে হবে রেপ্লিকেশন ফক আমরা যেহেতু ইউক্যারিওটিক জীবের অটোক্যাটালাইসিস পড়ব অর্থাৎ কিভাবে ডিএনএ থেকে ডিএনএ হচ্ছে যেহেতু এটা সার্কুলার ডিএনএ আমরা মাথায় রাখব রেপ্লিকেশন ফক হবে এবং যে জায়গাটাতে শুরু হবে এটার নাম হচ্ছে অরি বা ও আর আই রেপ্লিকেশনের সূচনা বিন্দু তার মানে এখন যেহেতু রেপ্লিকেশন শুরু হচ্ছে তার মানে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথম যে এনজাইমটা দিস ইজ দ্য লিস্ট অফ এনজাইম লিস্ট অফ এনজাইমস হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি যেটা আমাদের প্রথমে আসবে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রথম যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে তার নাম হচ্ছে হেলিকেস এনজাইম হ্যাঁ হেলিকেস এনজাইম এই এনজাইমটার প্রধান কাজ হচ্ছে যে যেহেতু এটা লিনিয়ার ডিএনএ অর্থাৎ এই ডিএনএটা কিভাবে আছে ডিএনএটা হচ্ছে কয়েলিং হয়ে আছে তো যেহেতু এটা কয়েলিং হয়ে আছে এই কয়েলিংটা কি করতে হবে একটা ডিএনএ যদি এইভাবে থাকে তাহলে ডিএনএটাকে খুলতে হবে যেহেতু ওর বেস পেয়ার অর্থাৎ অ্যালেনিনের সাথে থায়ামিন সাইটোসিনের সাথে গোয়ানিন হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত আছে তার মানে এই প্যাচটা খুলতে হবে এই খোলার জন্য যে এনজাইমটা লাগবে সেটা হচ্ছে হেলিকেস এনজাইম তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে ওর কাজ হচ্ছে ওপেনিং অফ দ্য কয়েল যেহেতু ডিএনএটা প্যাচ খেয়ে আছে তার মানে এই ডিএনএটাকে প্যাচটাকে আগে খুলতে হবে কারণ এখান থেকে আমার দুইটা ডিএনএ হইতে হবে তাহলে দুইটা ডিএনএ হইতে গেলে প্যাচ খোলার জন্য লাগবে হচ্ছে হেলিকেস এনজাইম এইবার সেকেন্ড যে এনজাইমটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে টোপো আইসোমারেস সেকেন্ড এনজাইম হচ্ছে টোপো আইসোমারেস এনজাইম আচ্ছা এই এনজাইমটার কাজ কি যদি একটা কয়েল এইভাবে লেগে আছে একটা লম্বা কয়েল তোমরা একটা দড়ির কথা চিন্তা করো দড়ির মধ্যে এরকম ভাবে লেগে থাকে এরকম ভাবে কয়েলিং হয়ে থাকে এক একটা সুতার সাথে আমরা যদি একটা সুতাকে খুলি এবার যদি ছেড়ে দেই তাহলে দেখবে ওরা আবার নিজেরা নিজেদের মতো আবার প্যাচ খেয়ে যাচ্ছে প্যাচ যাতে না খেয়ে যায় এই কারণে টেনশন থাকে একটা দুই সুতার মধ্যে একটা টেনশন থাকে এই টেনশনটাকে রিলিজ করার জন্য একটা এনজাইম লাগবে যে এনজাইমটা হেলিকেস এনজাইমের পরে কাজ করবে হেলিকেস এনজাইম তো কয়েল খুলে ফেলল এবার যাতে কয়েলটা আবার না লাগে তার মানে রিলিজ করার জন্য টেনশনটা রিলিজ করার জন্য এই টোপো আইসোমারেস এনজাইমটা কাজ করবে তাহলে টোপো আইসোমারেস এনজাইমের কাজ হচ্ছে রিলিজ দ্য টেনশন আর রিলিজিং টেনশন অফ ठीक थे रखार जो जो टेंशन रिलीज कर दिल टोपोमारे तक एखने क्च कर और एस 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 पी एस 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 पी और एस एस बी पी दुटे बोला जाए यार एक्चुअल मिनिंग हे सिंगल स्ट्रैंडेड बैंडिंग प्रोटीन अथवा सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबिलइिंग प्रोटीन ये एक धरण प्रोटीन जेटा एक्चुअलि क्च कर टेंशन रिलीज करारे जाते अनुसूत्र दुटा आलदा थे अर्थात ये सूत्र दुटा ये जाते आलदा थकते पर फोर्थ जो एस एस पे एनजाइम 
এটা মনে রাখতে হবে এটার নাম হচ্ছে ডিএনএ লাইগেস এনজাইম আচ্ছা ডিএনএ লাইগেস কি করবে মানে ডিএনএ লাইগেস এর প্রধান কাজ হচ্ছে তোমরা এখানে একটা শব্দ করবে এটা হচ্ছে প্রাইমার প্রাইমার মানে হচ্ছে যখন ডিএনএ এর ডাবল হেলিক্স দুইটা আলাদা হয়ে সিঙ্গেল হেলিক্স হয় তখন একটা আরএনএ এর কতগুলো সিগমেন্ট খন্ডিত সিগমেন্ট সেখানে যুক্ত হতে হয় যেটাকে আমরা বলি প্রাইমার সেই প্রাইমারটাকে সরায় ফেলবে এবং প্রাইমার সরানোর পরে ডিএনএটাকে সোজা করে লাগাবে মানে ডিএনএটাকে একটা সাথে আরেকটা জয়েন করবে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে বা এই এনজাইমটার নাম হচ্ছে ডিএনএ রাইগেস তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি মাথা রাখতে হবে ডিএনএ রাইগেস এর মেইন কাজ হচ্ছে জয়েনিং অফ ডিএনএ এটা ডিএনএটাকে জয়েন করবে আচ্ছা চার নম্বর ডিএনএ এর ইসের পরে সেকেন্ড ফিফথ ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান আচ্ছা এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান এইটার একটা কাজ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান রিমুভাল অফ প্রাইমার অর্থাৎ যে প্রাইমারটা আছে যে প্রাইমারের কথা একটু আগে বললাম সেই প্রাইমারটাকে রিমুভাল করা অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ পলিমারেজ এর কাজ এবং ডিএনএ পলিমারেজ এর সেকেন্ড আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে ফিলিং দা গ্যাপ ফিলিং দা গ্যাপ অর্থাৎ এই টোটাল ডিএনএ রেপ্লিকেশনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে এনজাইমটা কাজ করবে সেটা আমি এখনো লিখি নাই এগুলো সব হচ্ছে হেল্প করবে তার মধ্যে ডিএনএ পলিমারেস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস থ্রি আর ডিএনএ পলিমারেস ওয়ানের একটা কাজ হচ্ছে ও প্রাইমারটাকে রিমুভ করবে এবং যে গ্যাপ হবে সেই গ্যাপটাকে ফিল করবে ডিএনএ পলিমারেস ওয়ান ডিএনএ পলিমারেস ওয়ানের পর সিক্স যে এনজাইমটা কাজ করবে তার নাম হচ্ছে প্রাইমেস এই প্রাইমেস এনজাইমের কাজ হচ্ছে এই যে প্রাইমারটা এটা সিনথেসাইজ করবে অর্থাৎ সিনথেসিস অফ প্রাইমার আচ্ছা এবং সেভেন্থ প্রাইমেস এনজাইমের পরে যে এনজাইমটার নাম মাস্ট লিখতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি এই রেপ্লিকেশনে কাজ করে সেটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ so this is the most important enzyme of overall in DNA uh, replication even a DNA polymerase 3 it act a visual boro onu even it a tinta segment as a DNA polymerase 3 year main cause oh actually DNA take a replication corbe and bucket the enzyme gula it will help corbe তাহলে এর কাজ হচ্ছে আচ্ছা তার কাজের আগে যেহেতু এটা একটা বড় অনু এটার তিনটা সেগমেন্ট আছে নাম্বার ওয়ান আলফা সাব ইউনিট নাম্বার টু এফ সাইলার সাব ইউনিট এর তিন নম্বর হচ্ছে বিটা টু সাব ইউনিট এটা এত বড় একটা মলিকিউল ডিএনএ পলিমারেস থ্রি যেটা তিনটা সাব ইউনিট আছে এবং তিনটা সাব ইউনিটের তিন ধরনের কাজ আছে আলফা সাব ইউনিটের কাজটা মূলত একটা প্রভাবকীয় কাজ এই জন্য আমরা এটাকে বলি ক্যাটালাইটিক এটার নাম হচ্ছে ক্যাটালাইটিক ফাংশন এফসাইলন সাব ইউনিট যেটা এটার মেইন কাজ হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রুফ রিডিং করবে অর্থাৎ প্রুফ রিডিং মানে কি ডিএনএটা যখন তৈরি হবে তখন ডিএনএর কোথাও কোনো মিসম্যাচ আছে কি না এটা বোঝার বা এটা শনাক্ত করার কাজ করবে ডিএনএ পলিমার থ্রি এর এফ সেভেন সাব ইউনিট আর বিটার টুর সাব ইউনিট হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি সেটা স্লাইডিং প্ল্যাম এইটার কাজ হচ্ছে এই যে ডিএনএটা মুভ করবে ডিএনএ পলিমারেসটা যে একসাথে মুভ করে এই মুভ করার সময় এটার স্মুথনেস এবং হচ্ছে তার প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ডের সবগুলা পলিনিউক্লিয়েড মানে নিউক্লিয়েডের মধ্যে যাতে কাজ করতে পারে এই কাজের ফাংশনটা ও আইডেন্টিফাই করে সো বি টু সাব ইউনিট এফ সাব ইউনিট এবং হচ্ছে আলফা সাব ইউনিট 
এই তিনটা হচ্ছে ডিএনএ পলিমার স্ট্রিয়ার ইউনিট এবং দিস ইজ দ্য মেইন এনজাইম অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন এখন পর্যন্ত যতগুলো লিখেছি একটাও কিন্তু কঠিন না আরো দুইটা আছে এই স্লাইডিং ক্যাম্পের পরে যখন এই ডিএনএ পলিমার স্ট্রি কাজ করবে আরো দুইটা এনজাইম আছে নাম্বার 2 হচ্ছে 8 হচ্ছে নাম্বার 8 হচ্ছে ফসফোরাইলেস এনজাইম ফসফোরাইলেস এনজাইম এবং নাম্বার 9 হচ্ছে নিউক্লিয়াস এনজাইম लिखते व्याख्या कर चेस्टा कर সুতরাং ডিএনএ রেপ্লিকেশনের জন্য আর ইংলিশ ভার্সনে তোমরা যদি কেউ দেখে থাকো তোমরা জানো যে কনসেপ্টটা বুঝলে তোমরা তোমাদের মত করে বেস্ট একটা পারফরম্যান্স করতে পারো পরীক্ষার হলে যদি তুমি জিনিসটা বুঝে থাকো তাহলে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যে এনজাইমস গুলো রিকোয়ার্ড তার লিস্ট আমরা দিয়েছি প্রথম হচ্ছে হেলিকেস মনে রাখতে হবে এটা কয়েলটাকে খুলে ফেলবে নাম্বার 2 হচ্ছে টপো আইসোমারেস খোলা যে কয়েলটা আছে এটা যে টেনশন টেনশনটাকে রিলিজ করে দিবে নাম্বার 3 হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড বাইন্ডিং প্রোটিন এটা অ্যাকচুয়ালি এই দুইটাকে যে দুইটা অনুসূত্র আলাদা হয়েছে এদেরকে আর এক হতে দিবে না তো এটার কাজ হচ্ছে এটাকে কিপ ইট সিঙ্গেল তারপর হচ্ছে ডিএনএ লাইগেস ওর কাজ হচ্ছে কি ডিএনএটাকে জোড়া লাগানো ডিএনএ পলিমারেজ 1 ওর কাজ কি ওর কাজ হচ্ছে ওই যে যখন প্রাইমারটা যুক্ত হবে সেই প্রাইমারটাকে রিমুভ করে দিবে এবং রিমুভ করলে যে গ্যাপ হবে সেই গ্যাপটা ফিল করে দিবে ছয় নাম্বার হচ্ছে প্রাইমেস এই প্রাইমেস এনজাইমটার কাজ হচ্ছে প্রাইমারটাকে সিনথেসাইজ করা যাতে করে সেটা ডিএনএ রেপ্লিকেশনে হেল্প করতে পারে এবং সবচেয়ে বস যে ডিএনএ পলিমারের স্ত্রি ওর কাজ হচ্ছে এই ডিএনএটাকে রেপ্লিকেশন করা এবং এই ডিএনএ রেপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে और तीन टा यूनिट काज करे एक्चुअली साब यूनिट काज करे अल्फा साब यूनिट एफ साइलन साब यूनिट एंड बी टू साब यूनिट जेदर प्रत्येक एक अलग अलग फंक्शन होते हैं अल्फा साब यूनिट इज कैटालिटिक एफ साइलन साब यूनिट टा होते हैं एक्चुअली काज करे प्रूफ रीडिंग एर एवं बी टू साब यूनिट काज करे स्लाइडिंग क्� निखुत है সেই কাজটা করবে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য লিস্ট অফ এনজাইমস রিকোয়ার্ড ইন ডিএনএ রেপ্লিকেশন আর এখানে একটু মনে রাখতে হবে আমাদের দুই ধরনের সেল আছে একটা হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক সেল প্রোক্যারিওটিক সেলে যেহেতু ডিএনএটা সার্কুলার সো যেখানে স্টার্ট হবে রেপ্লিকেশন সেখানে একটা বাবলের মত ক্রিয়েট হবে দ্যাট ইজ কল রেপ্লিকেশন বাবল আর যেটা আমাদের ইউক্যারিওটিক সেল সেখানে बेसिकली एक एक लिनियर डीएनए शिक्षण तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क एवं जी जायगा डर तक स्टार्ट हो गए इधर नाम होते हैं ओआरआई बांग्ले बोले शूचना बिंदु इंग्लिश जिते ओआरआई शुद्धना ए रेप्लिकेशन फॉर्क जोखन हो गए तो खन रेप्लिकेशन काज शुरू हो गए एनसेम गुलर नाम अभी पॉर्ट जी ट्यूटोरियल तुम्हारा एक खत लेखार चेषा कर मन करार चेषा कर टोटल प्रसिड्यूर बुझते सहज हो देखा पर डिएनए रेप्लीकेशन प्रसेस दिए आल्लाफिज